si eres antiguo o antigua en mi canal, creo que sabrás que aquí nos interesamos mucho en alguna que otra ocasión, en el tema de los misterios, ya sea de usuarios o sucesos que han ocurrido en Roblox poco comunes, sabrás de igual forma, que a mí me gusta clasificar estos sucesos y usuarios en tops, tops los cuales independientemente del puesto en el que termine poniendo a cada uno, siempre es interesante el saber más acerca de ellos, en lo personal considero que es una de las secciones favoritas de mi canal, y en esta ocasión, pues evidentemente decidí hacer un vídeo para esta hermosa sección, que igual sé que a muchos de ustedes les interesan este tipo de cosas razón por la cual es motivo de felicidad y emoción para mí, y pues, sé que he hablado de cosas que han pasado en Roblox, como sucesos o situaciones, o fechas en las que pasaron cosas que atemorizaron, sorprendieron, o dejaron confundidos a los usuarios, también hemos hablado, de todos o bueno de casi todos los tipos de usuarios misteriosos, ya sean hackers, exploiters o scripters, y usuarios con una historia que los respalda y que hacen que cojan más misterio, hablo como no, de los mitos y leyendas que muchos de ellos tienen unas historias increíbles y bien planteadas, y pues en este vídeo, he decidido traer, un pequeño top de tres vídeos en los cuales, Roblox, lo que conocemos ya sea como sus juegos o la plataforma, están siendo hackeados, y aunque ya como dije, he hablado varias veces de este tipo de temas en mi canal, no en todas esas ocasiones he tenido la oportunidad de mostrarles el contenido en vídeo, más gráfico y detallado, y obviamente no es porque no quiera sino porque simplemente no encuentro un vídeo o esas evidencias para hacer más interesante el tema del que estoy hablando, así que el tener esta oportunidad de presentarles estos metrajes es algo emocionante para mí, así que los invito a que se pongan cómodos, que disfruten de este pequeño momento de misterio, y sin nada más que decir. Comencemos. He decidido empezar este pequeño top con uno de los hackeos no solo más populares sino recientes de Roblox, y seguramente muchos de ustedes habrán escuchado de él, y es que me estoy refiriendo al hackeo del tan famosísimo juego, Mepcity, y no era de esperar, que entre todos los mensajes y correos que me mandaron en su día sobre esto, uno que otro me mostrara vídeos de lo sucedido, y al verlos realmente fue de cierta manera impresionante, más que nada por el hecho de que tal acción realizada por los hackers fue en un juego y sitio público de Roblox más bien visitado, no es secreto para nadie que Mepcity es de los juegos más jugados al día a día, y que se ha encontrado en la cúspide de los juegos más populares de Roblox, y para que este mismo sea el objetivo de uno o varios hackers es sorprendente, teniendo no solo en cuenta el juego sino en el momento de lo ocurrido, ya que según lo que me he informado, el ataque que tuvo Mepcity por parte de los hackers fue justamente en la fecha y momento en el que el creador de Mepcity se encontraba enfermo, y que públicamente todos lo sabíamos. Esa persona, si tú te metes a tu perfil, pues dice que Alex nunca va a volver porque recientemente en estos días el creador de Map City ha estado enfermo, así es, ha estado enfermo y de hecho en el propio Twitter de Map City este, nos dice que nosotros pues tengamos un poco de fe en la salud de Alex Neutron porque pues anda muy enfermo y pues quizás no vuelva, de hecho así se, así se nos dice en el Twitter que a lo mejor no va a volver. Pero pues solamente es una enfermedad, no se nos ha especificado cuál es, para mantener la privacidad del creador. El creador de Mepcity, Alex Neutron, se encontraba enfermo en aquella ocasión, cuando justamente pasó lo que muchos de ustedes presenciaron públicamente, algo que debo decir, es que lamentablemente no pude estar presente ese día, ya que era una época en la que recién había vuelto al colegio y estaba ocupado con planes y proyectos que tenía que realizar, bueno y que porque digo lamentablemente no pude estar, ya que puede que algunos crean que estar en medio de un hackeo puede ser algo muy peligroso para la cuenta de uno, pues amigos, según lo que investigue en ese hackeo no se perdieron ni borraron cuentas, simplemente fue un ataque directo a Mepcity, pero un dato bastante impresionante dejando a un lado que es al juego Mepcity y que muchos usuarios pudieron verlo, es que hay una diferencia que algunos quizás saben y otros no, y es que hackear un juego es distinto a hackear un servidor, y lo explico rápidamente. 
si yo entro a cualquier juego, automáticamente estaré en un servidor de ese juego, pero aparte del servidor en el que yo estoy, habrán otros miles de servidores en donde más personas estará, así que si yo decido hackear el servidor, lo que se verá afectado será solo el servidor en el que yo estoy, no todos los servidores del juego, que hay ya se le consideraría un hackeo al juego en general, y en esa ocasión fue así, porque fueras al servidor que fueras, todos estaban hackeados, por lo tanto se le es considerado un hackeo directo al juego en el que involucra a todos los jugadores que estuvieron en ese momento, pero como dije, según lo que ya he estado viendo sobre todo esto, nadie perdió su cuenta, y pues como cualquiera de nosotros podría presenciar el estado de Met City en ese momento, la gente que tuvo la oportunidad decidió grabarlo, para después compartirlo en las redes sociales, y es ahí como todos nosotros podemos tener como evidencia lo que pasó aquella vez. Pero recuerden lo que mencioné antes, y es que el creador del juego, Alex, se encontraba enfermo en ese momento, ahora, poniéndonos a pensar que sea precisa y justamente el ataque de los hackers en el momento en que Alex no se encontraba bien, es algo, extraño no lo creen, inclusive en redes como Twitter se mencionaba sobre el estado de Alex y sobre lo que estaba pasando en Map City. Y ya sabiendo todo esto amigos, más que el hackeo de por sí, me es realmente curioso a mí que haya sido en el momento en el que su creador no estaba en el mejor estado, no sé si sea solo yo el de la intriga, si quizás lo tenían planeado para cuando el creador estuviera ausente de alguna manera, o simplemente no lo sabían y por una gran casualidad el ataque fue en el momento, en el que Alex, se encontraba enfermo. En el segundo puesto, he ubicado el vídeo que me envió un suscriptor ya hace mucho tiempo por mi correo que siempre dejo en la descripción por si quieren contactarse conmigo para enviarme sus historias, y pues ya con él me llevaba hablando desde antes para ver de qué forma podría hablar del de vídeo, inclusive, el correo que me envió ese vídeo fue en agosto del año pasado, al verlo le dije que estaba muy interesante y que estaría bien hacer un vídeo sobre esa evidencia que me envió, pero el problema es que no sabía si hacer un vídeo solo hablando de eso o mejor esperar una buena ocasión para enseñárselos a todos ustedes, y al final como ven fue así, esperé una ocasión que creí que era la correcta y ahora hago público ese vídeo que tengo desde hace ya mucho tiempo gracias al suscriptor, que por cierto un gran saludo para ti Sion U, el chico que me envió el vídeo, en verdad muchas gracias. Y bueno empezaré hablando rápidamente de cómo el correo se titulaba, Sion U me lo había enviado diciendo... Estaba jugando un juego llamado Paper Simulator, y me aparece un screamer aterrador aquí tengo la evidencia, me llamo Asgoki. Y seguidamente deja el vídeo, y al descargarlo me encuentro con esto. No sé qué pensarán ustedes, pero a mí solo me basto verlo una vez, para tener en cuenta de que esto que nos muestra aquí Saiyonu, es algo que podría llegarse a considerar como un suceso extraño, no solo por el hecho de que sea una imagen lo que cubre toda la pantalla del juego como tal, sino que esta permanezca durante bastante tiempo plasmada en todo el monitor, si analizamos bien, al lado se puede ver la barra de jugadores que se encuentran en el servidor, al igual que en la parte de abajo que están como los objetos que se tienen en el juego, al igual que en la parte superior de la esquina izquierda, que están unas opciones que son las de siempre en cada juego al que entramos, por lo que para mí, no se podría considerar como un simple montaje, ahora, puede que algunos me pregunten, pero son tics en todo el vídeo solo está eso que ya vimos, es decir antes del vídeo no se muestra que estaba jugando normal el chico y de repente pasó todo eso, y bueno amigo, la verdad es que no niego que llegue a pensar que era falso, pero pongamos algo de lógica en base a lo que se puede analizar en el vídeo, y es que no sé si usted se dieron cuenta pero si centran su mirada en la parte de la esquina de
de arriba izquierda, en donde se encuentran las opciones típicas de todos los juegos, aparece que está grabando con la opción que te da Roblox con la tecla F12, creo que con eso que se ve ahí es algo a favor de que sea verdad, y me explico rápidamente. Imagínate tú estar dentro de un servidor, y que de repente te salga esa imagen, lo que aquí creo que pasó es que Sayonu cuando vio que apenas ocurrió esto se puso a grabar con la misma opción que te da Roblox, es lo único que pienso, si me preguntan que por qué no se vio nada antes, pues porque simplemente él no estaba grabando ni tenía planeado que un screamer o un tipo de hackeo iba a pasar en su servidor, no tenía un programa de grabación preparado porque no era para nada predecible que algo así iba a pasar, simplemente estaba jugando normal como cuando en Entras a un juego de Roblox, y al ver que ocurrió esto, activo la tecla F12 para grabar porque es al menos la mejor manera de tener en ese momento una evidencia, para después tener la evidencia, y posteriormente enviármela. Es lo que pienso yo, no sé ustedes qué estarán pensando, realmente me gustaría que comentaran qué opinan de este puesto, pero viendo que el programa con el que graba es el mismo Roblox, y que solo se vea la parte en la que está pasando el supuesto hackeo, me hace pensar que simplemente para compartir esta información de manera verídica pues Sayonu decidió grabar todo este acontecimiento, aunque eso sí, como digo, es lo que pienso, ni siquiera he hablado con el chico de cómo fue realmente, además que menciona en su título que estaba jugando y de repente apareció apareció este screamer, así que no sé amigos, ¿qué dicen ustedes? Y en el primer puesto amigos, ya para finalizar este pequeño top, tengo un caso, de un suceso que durante todo este tiempo yo no sabía y me enteré hasta hace dos días, un suceso en el que involucró un masivo hackeo a todo Roblox, no solo a un servidor como lo es habitual, ni tampoco a un juego, como en el caso de MedCity, estamos hablando de toda la plataforma de Roblox, y creo que ya hemos hablado antes de casos como el 18 y 21 de marzo, en el que iban a pasar sucesos relacionados con hackers peligrosos, que iban a a poner en peligro la cuenta de todos los usuarios activos en su momento, incluyendo la plataforma de Roblox en general, y pues en este caso, es algo así, pero lo sorprendente, o por lo menos para mí, es que este caso llegó inclusive a saberlo, el mismo creador de Roblox, es decir, el ataque fue tan masivo y los reportes fueron tantos, que la notificación de lo que estaba pasando en la plataforma le llegó a David Bazuki, el creador de Roblox. Para los que se pregunten ahora, ¿cuándo fue este ataque masivo? Pues este ataque, fue del año 2012 en abril, bastante antiguo la verdad si lo comparamos con hackeos que ya conocíamos antes, a menos claro, que ya hayan conocido esto que pasó, pero yo como dije, no me había enterado sino hace poco de este ataque tan masivo de hackers a toda la plataforma de Roblox, y bueno, al igual que en el ataque del 18 de marzo del 2017 que es como lo conocemos la gran mayoría de nosotros hoy en día, este tiene como nombre, incidente de de los inocentes, ataque realizado el 1 de abril del 2012. Lo que están viendo en pantalla, es un vídeo que cualquiera de ustedes en este momento puede buscar en YouTube, para verificar el día en que este, fue publicado. Y es que como se ve en pantalla, claramente se muestra el Roblox de aquellos tiempos, el Roblox que quizás nadie o muy pocos de los que está viendo este vídeo llego a conocer, pero mucho menos, llego a conocer en este estado, y es que, tener un vídeo, una evidencia que muestre al Roblox de aquellos tiempos hackeado por completo, es algo sorprendente. Sorprendente no solo porque sea el Roblox de aquella época ni que el vídeo estuviera subido el mismo día que pasó ese gran ataque, no solo por eso, sino también, las consecuencias que trajo ese ataque, para todo Roblox.
Entre las consecuencias o cambios que hizo este ataque se encuentran, configuraciones de elementos de los juegos, tanto plataformas como lo que se encuentra alrededor, todo cambiado y configurado, algunos de estos inclusive destruidos o eliminados, de hecho elementos del catálogo también fueron modificados al igual que los avatares de muchos usuarios. Y hablando de los usuarios, muchos de los que fueron afectados por este ataque, reportaban y mandaban mensajes a Roblox diciendo que no podían entrar a sus cuentas, aunque según la información encontrada después de que acabara este incidente ya todos podían volver a la normalidad sin problema. Cuando el creador de Roblox decidió actuar frente a esto, informó que ya todo se estaba restaurando y que los administradores estaban trabajando en los fallos que se encontraban en ese momento. Al poco tiempo después, se descubrió que uno de los administradores de Roblox, llamado el Ernate, estuvo involucrado en todo esto, ya que obtuvo un acceso al panel de administración general de Roblox en ese momento, no solo él, sino que en ese momento habían más usuarios involucrados, entre ellos se supone que otros administradores y usuarios con una relación no tan directa con Roblox y que se les llegó a considerar hackers, es decir, si lo vemos desde esta perspectiva con toda la información obtenida se podría deducir que fue un ataque entre ex administradores de Roblox y hackers, que si nos ponemos a pensar en si estos dos tipos de grupos se unen para de cierta manera atacar a Roblox en general, pues puede llegar a ser muy destructivo como lo fue, el 1 de abril del 2012, entre configuraciones, destrucciones y eliminaciones de todo tipo de cosas, desde cuentas, juegos y accesorios, fue lo que usuarios de Roblox tuvieron que presenciar, en ese incidente. Recuerden amigos que si el vídeo les gustó, me podrían apoyar muchísimo suscribiéndose al canal, si es que no lo están, compartiendo el vídeo para que más gente conozca estos casos que les he mostrado, y que sobre todo fueron grabados, no olviden dejar su super like y un comentario expresando lo que opinan de este vídeo, yo me despido aquí, y nos vemos, en una próxima ocasión. Adiós.